กรรมสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกช่วงบรรยายภาคเช้าครั้งที่2นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อแนวทางการประยุกต์สปอร์โมเดลเดซับไทเชนโอเวอร์ชั่นรีเฟอร์เรนซ์เพื่อวางแผนและประเมินประสิทธิภาพสัมภัยเชนขอเรียนเชิญดรวัชรพลสัตว์ต้นหอมค่ะขอบคุณครับนะครับพี่ยุทธพลยุทธพลนะครับก็สิ่งที่เราพูดคุยกันอาจจะดีเลยกว่ากำหนดการนิดนึงนะฮะจริงๆพาร์ทที่2องพูดเรื่องเรื่องสกอร์ละนะครับแต่เดี๋ยวผมขอ cover เรื่องของโลจิสติกส์และสัมภัยเชนให้จบสกอร์นะครับแล้วพาสุดท้ายผมได้มีโอกาสเปิดในเรื่องของสปอยท่านได้ฟังนะครับสรุปในเรื่องของกิจกรรมด้านโลจิสติกนะครับการบริหารกิจกรรมโลจิสติกของกิจการมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเนาะแล้วก็มีผลกับต้นทุนที่เราคุยกันมาก่อนที่เราไปไปพักเบรกนะครับแล้วที่สําคัญก็มีผลต่อความพึงพอใจลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดสิ่งที่เราดูกันตอนต้นเนาะของเสียหายของส่งล่าช้านะครับของมีมากไปของมีน้อยไปนะครับที่สําคัญฮะกิจกรรมโลจิสติกในแต่ละประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันควาหมายคืออะไรถ้าพูดถึงโลจิสติกในแฟชั่นเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขานะฮะแฟชั่นเขาเน้นอะไรเน้นความรวดเร็วนะครับถ้าคิดวันนี้ใช้เวลาในการจัดหาวัตถุดิบสองสาเดือนผลิตอีกเดือนหนึ่งกว่าจะไปถงส่งไปถึงร้านค้าอีกแฟชั่นน่าจะล้าสมัยแล้วเพราะฉะนั้นโลจิสติกแฟชั่นก็จะเป็นแบบโลจิสติกสำหรับอาหารนะครับเออมันก็จะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างของมันความปลอดภัยจากแหล่งวัตถุดิบไปถึงแหล่งบริโภคโลจิสติกบริหารจัดการยังไงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เรียกว่า contamination หรือการปลดเปื้อนเข้าใจไหมฮะโลจิสติกทางยาและเวชภัณฑ์อันนี้ก็เน้นความรวดเร็วเนาะมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนเพราะนั้นแต่ละประเภทธุรกิจมันมีความแตกต่างนะครับเพราะนั้นท่านก็เอาเอาสิ่งเหล่านี้นะครับลองลองนำไปประยุกต์ใช้นะครับในใน,ในธุรกิจของท่านคราวนี้คำถามคือถ้าเราดูในภาพรวมของประเทศณวันนี้เป็นอย่างไรเราก็มาดูต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็รวบรวมโดยสภาพัฒน์นะครับข้อมูล2011เข้าใจว่าถึง2015หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรามีต้นทุนโลจิสติกอยู่ประมาณ 13% เปอร์หมายคืออะไรของที่คุณซื้อ100บาทในนั้นจะมีต้นทุนโลจิสติกแฝงอยู่13บาทอาจารย์ดีหรือไม่ดีนะครับจากเดิม 2,006 ของเราอยู่ประมาณ 18% ลดลงมา 13% จริงๆมีเป้าหมายในแผน11นะฮะว่าประเทศไทยควรจะมีต้นทุนโลจิสติกต่ำกว่า 12% ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะโดยในแผนนั้นก็มีเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟนะครับก็เป็นอะไรที่พูดกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่แผน11กำลังจะสิ้นสุดลงเนาะนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำมันก็ทำไม่ได้ตามแผนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจของท่านทำไม่ได้ตามแผนอย่าเสียใจเนาะนะครับเพราะว่าประเทศของเราก็ทำไม่ได้โอ้ยอัดวิดีโอด้วยนะครับประเทศของเราก็ทำไม่ได้ตามแผนเหมือนกันนะครับคราวนี้ถามว่าต้นทุนโลจิสติกส 13% ดีหรือไม่ดีนะครับเราก็บอกว่ามันต้องมีตัวเปรียบเทียบเนาะอันนี้เป็นเปรียบเทียบ 15% เมื่อ2013นะแต่ย้ำว่าต่อ2015ก็ก็ดีขึ้นมาคราวนี้พอพูดถึงต้นทุนโลจิสติกมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะฮะโลจิสติกที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราเรียกว่า business logistic หรือถ้ามาอยู่ที่นี่เราต้องเรียก industrial logistic นะฮะคือโลจิสติกกับธุรกิจหรือโลจิสติกอุตสาหกรรมก็คือโลจิสติกในกำแพงสี่เหลี่ยมของเราแต่ต้นทุนโลจิสติกตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้คำนวณเฉพาะต้นทุนโลจิสติกที่เกิดขึ้นในกำแพงสี่เหลี่ยมอย่างเดียวมันไปพูดถึงโลจิสติกระดับมหาภาคนะครับเช่นโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆมันจะมีผลต่อต้นทุนโลจิสติกนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเมื่อปี2013นะฮะอยู่ 15% เราแข่งกับใครดีฮะเราแข่งกับกัมพูชาไหมครับเขาอยู่ที่ 18% ซึ่งเขาลดมาได้จากปี2012เนี่ยจาก21มาเป็น18
เวียดนามเออเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจนะต้นทุนโลจิสติกส์เขาอยู่ที่ประมาณ 20-25% ในปี2014อินโดครับ 24% ใครเคยทำธุรกิจกับอินโดนะครับประเทศนี้ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับก็คอร์รัปชันน่าจะหนักสุดในในอาเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้นทุนโลจิสติกส์ใน 24% ลดลงมาจากปี2013ที่ 26% สิงคโปร์ถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นผ่านในอาเซียนนี่นั่นอันนี้น่าจะเป็นเบสิ่งคลาสนะครับแปดเปอร์และมาเลย์นะครับสิบสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือถ้าเราดูประเทศไทยนะฮะเราจะแข่งกับใครถ้าเราจะแข่งกับสิงคโปร์ไกลสักนิดหนึ่งนะครับคู่แข่งที่พอสูสีหน่อยก็คือ,อมาเลย์นะครับแต่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราเริ่มใกล้เคียงกับกัมพูชาแล้วนะฮะโอเคคราวนี้รู้ว่าโลจิสติกคืออะไรมีความสําคัญกับธุรกิจอย่างไรกิจกรรมโลจิสติกมีอะไรบ้างโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกมีอะไรสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจที่เป็นเทคเอาไว้ของท่านในเรื่องของการจัดการโลจิสติกวันนี้ก็คือท่านต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการจัดการโลจิสติกแบบบูรณาการภาครัฐเนาะคํา3คําที่ท่านมักจะได้ยินบ่อยมากเวลาท่านฟังอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐคำเหล่านั้นคำแรกได้แก่บูรณาการคำที่สองอย่างยั่งยืนและคำที่สามภาคสุดนะครับวันที่ลงตูเข้ามาบริหารวันแรกนะครับก็มีคนอยู่สองสามคนถแถลงถ้าท่านฟังถแถลงการเหล่านั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ท่านจะจับได้คือคีย์เวิร์ดสามคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นของเราจริงๆเราใช้เหมือนกันนะครับในโลจิสติกเราต้องการโลจิสติกอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านเริ่มคุ้นเคยกับกลีนโลจิสติกอันนั้นโลจิสติกอย่างยั่งยืนเนาะนะฮะทุกภาคส่วนอันนั้นน่าจะใช้ในซัพพลายเชนนะครับแต่บูรณาการความหมายของบูรณาการคืออะไรครับท่านจำคำนี้ดีๆเนาะการตัดสินใจในกิจกรรมโลจิสติกใดกิจกรรมโลจิสติกหนึ่งจะกระทบกับกิจกรรมโลจิสติกอื่นๆความหมายคืออะไรผมจัดซื้อเนาะยูเซอร์ของผมมีรีควายเมนต์บอกว่าต้องการของ100ยูนิตผมเป็นฝ่ายจัดซื้อผมยกหูหาซัพพลายเออร์เลยนะครับ KPI ผมจัดซื้อหลายๆองค์กรคือ Purchasing Cost ต้นทุนการจัดซื้อเพราะพอต้นทุนการจัดซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับยูเซอร์ผมมีรีควายเมนต์จะใช้ของ100ยูนิตผมยกหูซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์บอกว่าคอสเปอร์ยูนิต10บาททำไมคุณไม่ซื้อ500ยูนิตละคอสเปอร์ยูนิตจะเหลือ7บาท KPI ได้นะจะซื้อทำไงฮะจะซื้อไม่คิดอะไรมากนะครับเพราะ KPI คือต้นทุนการจัดซื้อต่อหน่วยฉันก็สั่งเลย500ยูนิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเอาเข้ามาในโรงงานแล้วเขาเอาไปผลิตแค่100ยูนิต400ยูนิตคุณต้องแครี่เป็นทรีคือต้องต้องเก็บไว้ในสินค้าของคลังท่านเพราะนั้นที่ผมบอกว่าการตัดสินใจในกิจกรรมโลจิสติกหนึ่งจะกระทบกับกิจกรรมโลจิสติกหนึ่งความหมายก็คือต้นทุนการจะซื้อท่านถูกแต่ท่านมาเพิ่มต้นทุนการจะเก็บท่านมาเพิ่มต้นทุนผลักสินค้าโอเคไหมฮะเหมือนกัน transportation ขนส่งกับสินค้าคงคลังมันมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าไม่สามารถลดทั้งสองอย่างลงมาได้ในเวลาเดียวกันถ้าท่านต้องการลดสินค้าคงคลังท่านต้องเพิ่มความถี่ในการจัดส่งถ้าท่านต้องการลดต้นทุนการขนส่งท่านต้องเพิ่มสินค้าคงคลังอันนี้คือหลักวิธีคิดแบบบูรณาการเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในกิจกรรมโลจิสติกต่างๆมันจะกระทบซึ่งกันและกันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญในเรื่องของกิจกรรมโลจิสติกส์ครับท่านต้องไม่คิดเป็นเรื่องเรื่องท่านต้องคิดแบบโฮลิสติกวิวคือคือมองภาพรวมเพราะฉะนั้นในโลจิสติกส์จึงพูดถึงโทเทลคอสเวลาเราพูดว่าลดต้นทุนโลจิสติกส์ท่านต้องลดโทเทลคอสนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรบางเรื่องท่านเพิ่มต้นทุนบางอย่างแต่พอดูต้นทุนรวมแล้วมันจะลดลงนั่นคือสาเหตุที่ทำไมต้องมี DC บางคนบอกเฮ้ยต้นทุนการขนส่งสูงไปสร้าง DC DC เป็นร้อยล้านเลยอะ่ะต้นทุนมันจะลดลงได้ยังไงแต่เราดูต้นทุนรวมทั้งหมดแล้วในลองเถอะโอเคไหมฮะอันนั้นคือเรื่องของโลจิสติกส
เห็นภาพโลจิสติกมากขึ้นไหมฮะหรือที่มานั่งอยู่รู้เท่าเดิมมากขึ้นนะฮะโอเคสปายเชนในอดีตก็มีคนบอกนะโลจิสติกสปายเชนเหมือนกันและก็มีคนเข้าใจแบบนั้นเมื่อสักครู่เราบอกโลจิสติกทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะฮะพอพูดถึงสปายเชนเชนเรานึกถึงอะไรฮะเชนนึกถึงโซ่โซ่มันสะท้อนให้เห็นอะไรกระบวนการอะไรในธุรกิจกระบวนการที่มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโอเคไหมฮะเพราะในซัพพลายเชนเรามีความเชื่อว่าแต่ละซัพพลายเชนเมมเบอร์ทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโอเคไหมผมพูดให้เห็นง่ายๆครับผมยกตัวอย่างที่บ่อยมากถ้าใครเคยเรียนอยู่ผมน่าจะคุ้นเคยกับตัวอย่างผู้ผลิตรถยนต์ถ้าไม่มีหลักวิธีคิดแบบซัพพลายเชนผมเป็นผู้ผลิตยารถยนต์วิธีการทำงานของผมคือผมจะ forecast แล้วผมก็ผลิตยางรถยนต์ของผมเลยฮะลูกค้าของผมฮอนด้าโตโยต้านิสสันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างบางปีผมอาจจะสต๊อกเหลือเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นเป็นการทำงานที่เราไม่ได้เรียกว่าซัพพลายเชนซัพพลายเชนการทำงานก็คือเราทำงานร่วมกับคัสเตอร์เมอร์ร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราคัสเตอร์เมอร์คือลูกค้าผมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ซัพพลายให้ฮอนด้าโตโยต้านิสสันสิ่งที่ผมจะพูดคุยกันคือ Honda Toyota Nissan จะผลิตรถยนต์กี่คันในปีนี้และผลิตรุ่นอะไรบ้างแต่ละรุ่นที่ผมเป็นซัพพลายเออร์คุณจะใช้ยางรถยนต์รุ่นไหนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสมมติเขามีแผนการผลิตรถยนต์หนึ่งแสนคันผมต้องผลิตยางกี่เส้นฮะสี่แสนเส้นใจร้ายนะกรุณาเผื่อยางอะไรให้ผมด้วยนะครับห้าแสนเส้นผมก็ทําอย่างนี้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อผมจะรู้แล้วว่าผมควรจะปลิดยางรถยนต์เท่าไหร่โอกาสที่จะขาดโอกาสที่จะเกินมีน้อยลงไม่ได้บอกว่าทําแบบนี้แล้วไม่มีนะฮะเหตุผลเพราะสิ่งที่โตโยต้าคิดของ2017เมื่อตุลา2016พอถึงเวลาจริงมันมีสภาวะตลาดเลยเปลี่ยนแปลงไปตัวต้าอาจจะลดกำลังการผลิตซึ่งส่งผลกับผมด้วยก็ได้โอเคไหมฮะอันนั้นคือการทำงานแบบสปายเชนซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่าเออมันมีแค่นั้นในสปายเชนมันมี external supply chain กับ internal supply chain นะคือสปายเชนภายนอกกับสปายเชนภายในที่ผมพูดมาระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้ผลิตรถยนต์เมื่อสักครู่ระหว่างองค์กรเราเรียก external supply chain หรือ supply chain ภายนอกในองค์กร marketing sales ต้องทำงานร่วมกับผลิตต้องทำงานร่วมกับจัดซื้อองค์กรไหนเกิดเหตุการณ์นี้บ้างครับสิ้นเดือนผู้จัดการฝ่ายขายรายงานผลกับ MD เป้าไม่ถึงเพราะของที่จะขายไม่มีแสบมากผู้จัดการสายขายเชื่อไหมฮะผู้จัดการโลจิสติกสวนกลับเลยฮะหันมาดูของในคลังนิดหนึ่งไอของที่มีทําไมแกไม่ขายไอแบบนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะต่างคนต่างทํางานโอเคไหมฮะองค์กรที่บริหารจัดการอินเทอร์เน็ตสปายเชนดีท่านจะเห็นนะทุกองค์กรจะมีบัตเจ็ตเลเวอร์นิวแพลนโอเคไหมฮะพอเรียกว่านิวแพลนความหมายคืออะไรธุรกิจนี้วางแผนว่าจะสร้างรายได้เท่าไหร่ต่อปีมันก็จะลงมาสู่เซลล์แพลนและเซลล์แพลนเขาก็จะมีการแผนการขายต่อไตรมาสต่อเดือนของเขาโลจิสติกก็จะมีอินเวนทรีแพลนโปรดักชันก็จะมีโปรดักชันแพลนฉันต้องผลิตยังไงเพื่อให้โลจิสติกเขามีอินเวนทรีเท่านี้โลจิสติกต้องแคลรี่อินเวนทรีเท่าไหร่เพื่อให้เซลล์สามารถสร้างยอดขายได้เท่านี้อันนี้คือ internal supply chain แต่หลายๆองค์กรอักเซลล์แกวางแผนไปตามอัธยาศัยของแกผลิตแกวางแผนไปตามอัธยาศัยของแกไม่มี supply chain ที่จะมาซิงคนไหนหรือ,อมาเช็คว่าแต่ละแผนมันมี alignment หรือมันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะท่านไม่ได้บริหารจัดการ supply chain เซลล์ไปทางมาร์เก็ตติ้งนี่สุดยอด
มาร์เก็ตติ้งนี่ครีเอทิวิตี้หรือความคิดสร้างสารรค์เขาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องด้วยเขามีหน้าที่ช่วยธุรกิจในการกระตุ้นดีมาร์ตไม่บอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีผ่านมา15วันครึ่งเดือนแล้วเฮ้ยยอดไม่ไปเลยเว้ยเฮ้ยทำเซลล์โปรโมชั่นหน่อยเวลาแกคิดในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยแผนการผลิตแผนการจัดซื้อมันเปลี่ยนไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นไม่บอกใช่ไหมฮะสปายเออร์ก็มีลีนทามโปรดักชันก็มีลีนทามเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆแกไปลดแลกแจกแถมการลดแลกแจกแถมเรามีความเชื่อว่านั่นเป็นการกระตุ้นดีมานหรือความต้องการของลูกค้าในตลาดพอแกไปกระตุ้นดีมานปุ๊บปรากฏว่าของแกไม่มีจะขายเขาความน่าเชื่อถือต่อสินค้าลดลงเกิดความเสียหายกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นความสําคัญของคําว่าเชนคือความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเห็นเรื่องนะคราวนี้ที่ผมเล่ามาก่อนหน้านี้ช่วงเช้าเนาะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปแต่สักนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งเก้าหกศูนย์มันก็มีกิจกรรมโลจิสติกที่ต่างคนต่างบริหารพอหนึ่งเก้าแปดศูนย์เขาก็เอามาอินทริเกตกันว่าเออกิจกรรมเหล่านี้นะเราเรียกแมทเทอร์เรลแมเนจเมนต์กิจกรรมเหล่านี้นะเราเรียกฟิสิกอล Management นะครับกิจกรรมเหล่านี้รากเหง้าของมาลากเหง้าของมันเนี่ยมาจากทางอาหารเนาะแต่ก่อนอาหารเขาจะไปรบเขาก็ต้องมีการเ,เคลื่อนคนการเตรียมสเสบียงอันนี้คือพื้นฐานหลักวิธีคิดของโลจิสติกทั้งสิ้นนะครับคราวนี้หนึ่งเก้าศูนย์จึงมาเกิดสิ่งที่เรียกว่า business logistics คือธุรกิจเอาเอาหลักของโลจิสติกมาใช้นะครับพอ2 0 0พบอกหลักโลจิสติกอย่างเดียวไม่พอเนาะมันจะต้องมาอินทริเกต์สเตรจิ่งแพลนนิ่งอินโฟเมชันเทคโนโลยีมาร์เก็ตติ้งเซลล์เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสป라이ชเชนแมネจเมนต์ถามสั้นๆคนเคยเรียนกับผมตอบได้แน่นอนถ้าจะเห็นคำว่าสเตรจิ่งแพลนนิ่งสเตรจีกลยุทธ์เนาะธุรกิจมีกลยุทธ์เพื่ออะไรนะธุรกิจมีกลยุทธ์เพื่อบางคนตอบวางแผนทำอะไรนะฮะให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์เรารู้เนาะบรรลุเป้าหมายผมให้วิธีคิดทั้งง่ายๆอย่างนี้นะครับโลจิสติกกับสเตรจีรากของมันมาจากทหารผมเป็นแม่ทัพผมบอกเฮ้ยพรุ่งนี้ไปลบกับผมนิดนึงนะทั้งทุกคนที่นี่นะไปลบกับผมหน่อยแต่ผมไม่มีสเตรจีใดๆทั้งสิ้นนะครับใครตายคือตายอย่าซีเรียสลบแบบชิวๆมีใครไปกับผมไหมครับไม่มีที่ผมบอกสเตรจีมาจากทางทหารเหมือนกันคือสเตรจีจุดประสงค์คือเรากำหนดกลยุทธ์เพื่อชนะค่าสื่อศัตรูถามว่าธุรกิจเอาสเตรจีมาใช้เพื่ออะไรครับชนะผู้แข่งมีใครนั่งอยู่ในที่นี้ทําธุรกิจแบบไม่เป็นไรเท่าๆกับชาวบ้านเขาได้หรืออยู่ข้างหลังคนอื่นก็ได้ไม่เสียดมีใครทําธุรกิจแบบนั้นไหมครับของท่านน่าจะเป็นจากบริษัทจํากัดเป็นมูลนิธิถ้าท่านมีวิธีคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนทําธุรกิจทุกคนนะครับต้องการได้ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นต้องการได้ยอดขายที่มากกว่าคู่แข่งเพราะกลยุทธ์มีไว้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพราะการจะมีความสามารถในการแข่งขันเจ้าพ่อกลยุทธ์นะฮะที่ประเทศนี้เคยเชิญมาเลคเชอร์วันละหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับไมเคิลอีพอร์เตอร์บอกว่ามันมี3ามออปชันด้วยกันท่านจะแข่งด้วยต้นทุนหรือเปล่าต้นทุนท่านโลกเอ่อคอสเลดเดอร์ชิพต้นทุนท่านถูกกว่าคนอื่นท่านจะแข่งด้วย differentiation ท่านแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าหรือท่านจะแข่งด้วยโฟกัสคือท่านมีกลุ่มเป้าหมายท่านมีสินค้าที่เฉพาะกลุ่มอันนี้ลงไปท่านแข่งด้วยอะไรแข่งด้วยคอสท่านเหนื่อยนะรถเอารถเอารถเอารถเอานะครับหลังท่านชนฟ้าวันนี้ประเทศไทยชวนท่านแข่งด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้าง differentiation สร้างความแตกต่างเออเรามองว่าการแข่งขันแบบนี้น่าจะเป็นการแข่งขันยิ่งยั่งยืนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นบางธุรกิจจึงใช้ลอจิสติกและสป라이ชเชนเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันโอเคไหมฮะอันนั้นคือหัวใจของสเตรจิ่งแพลนนิ่ง
คราวนี้ซัพพลายเชนหมายถึงอะไรการเชื่อมต่อนหน่วยหรือจุดต่างๆในเชนนะครับในการผลิตสินค้าบริการที่เริ่มตั้งแต่ผู้ส่งมอบยันไปถึงลูกค้าคนสุดท้ายเอ็นคัสเตอร์หรือคอนซูมเมอร์คำว่าจุดต่างๆมันหมายความว่าอะไรในเชนมันมีตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบเนาะแหล่งผลิตโอเคไหมฮะอาจจะมีดิสติบิวเตอร์โฮเซลเลอร์รีเทลเลอร์แล้วก็เป็นแหล่งบริโภคอันนี้เราเรียกจุดต่างๆในสปายเชนโอเคเนาะคราวนี้จุดมันถูกเชื่อมโยงด้วยอะไรฮะการขนส่งวัตถุดิบมันไม่ลอยจากสปายเออร์มาโรงงานเรานะเวลาที่เราต้องการมันจะต้องมีรูปแบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยง2จุดเข้าด้วยกันโอเคไหมฮะเชื่อมโยงด้วยการจัดเก็บพอเขาส่งมาให้แล้วมันไม่เกิดกิจกรรมเพิ่มมูลค่าทันทีมันมีการจัดเก็บมันมีแวร์เฮาส์มันมีดิสติบิวชันโอเคไหมฮะและสําคัญคือเชื่อมโยงด้วยข้อมูลอันนี้คือ3ตัวที่ทําให้ไอ้ข้อตรงนี้มันลิงก์กันได้ในสปายเชนซึ่งอันนี้คือที่มาที่ไปของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะจุดเริ่มต้นของทุกสปายเชนมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้นจุดเริ่มต้นของทุกสปายเชนมาจากทรัพยากรธรรมชาตินะฮะแล้วมันก็ผ่านกระบวนการแปลรูปอะไรต่างๆนะครับส่งไปยังโกดามส่งไปยังคลังวัสดุทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายปริมาณสินค้าจะลดลงทุกๆครั้งและไกลกว่าจุดกําเนิดของมันไกลกว่าจุดกําเนิดผมเชื่อว่าพวกเราเข้าใจได้แหล่งวัตถุดิบแหล่งบริโภคมันไกลกว่าไกลกว่าจุดกำเนิดคําถามฮะลดลงทุกๆครั้งมันเกิดจากอะไรในสปายเชนยิ่งขนของยิ่งหายเลยมันลดลงจากอะไรถ้าเราดูนะเชนมันมาจากสปายเออร์เนาะมาแมนูแฟคเจอร์มาโฮเซลเลอร์มารีเทลผู้ค้าส่งผู้ค้าผลิตที่มันลดลงเพราะความต้องการของแต่ละสปายเชนเมมเบอร์มันต่างกันหน้าที่ของโรงงานหรือผู้ผลิตกิจกรรมเพิ่มมูลค่าหลักคือกิจกรรมการผลิตเวลาผมจะผลิตให้ต้นทุนต่ำผมต้องผลิตปริมาณมากมาก production cost หรือต้นทุนการผลิตตอนหน่วยมันจะได้ต่ำไม่บอกใช่ไหมฮะแต่เวลาโฮเซลเขาซื้อเขาซื้อทุกอย่างที่ผู้ผลิตผลิตได้ไหมฮะไม่ผมมีรีเทลเลอร์ผมมีผู้ค้าปลีกในมือผมเท่าไหร่ผมจะซื้อมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมซื้อตามดีมาหรือความต้องการของผมในการทําธุรกิจที่เราเรียกว่ารีเซลเอามาขายต่อโอเคไหมฮะเพราะอาจจะซื้อมาหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์แต่ผมเป็นรีเทลผมเป็นร้านค้าดีมาของผมก็ไม่ใช่หนึ่งตู้คอนเทนเนอร์นะดีมาของผมอาจจะเป็นแค่หนึ่งพาเลทเองโอเคไหมฮะแต่พบผมเป็นเอ็นคอนเอ็นคัสเตอร์หรือคอนซูเมอร์ผมไปที่ร้านค้าผมก็ไม่ได้ซื้อยกทางเองนะผมก็ซื้อขวดเดียวก้อนเดียวชิ้นเดียวตามดีมาหรือความต้องการในการใช้งานเพราะนั้นในสป라이เชนเราบอกว่าทุกการเคลื่อนย้ายปริมาณมันจะลดลงเรื่อยๆเนื่องจากดีมาของแต่ละสป라이เชนเมมเบอร์มันไม่เท่ากันยิ่งใกล้แหล่งบริโภคดีมาหรือที่มันลดน้อยลงโอเคไหมฮะท้ายที่สุดก็ส่งไปถึงมือผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นสปายเชนลองดูนะฮะมันมีอินโฟเมชันฟลูซึ่งวันนี้บ่ายนี้ท่านจะได้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญเยอะเลยเขามีวิธีในการบริหารจัดการอินโฟเมชันฟลูในสปายเชนอย่างไรแล้วมันมีดีเทลของมันนะฮะซึ่งซึ่งโดยเวลาจำกัดว่าจะอธิบายทั้งหมดไม่ได้เช่นอินโฟเมชันที่ท่านท่านจะต้องบริหารในทุกเชนเนี่ยถ้าดูนะฮะจะมีคำอยู่สองคำที่ท่านต้องรู้ในสปายเชนคือสปายเออร์กับคัสเตอร์เมอร์ความหมายคืออะไรถ้าไม่ใช่ต้นน้ำและปลายน้ำท่านจะต้องมีสปายเออร์และคัสเตอร์เมอร์เช่นคนนี้ฮะคนไปโรงงานก็มีสปายเออร์มีคัสเตอร์เมอร์โอเคไหมฮะคนที่เป็นดิสติบิวเตอร์ก็มีสปายเออร์มีคัสเตอร์เมอร์โอเคไหมฮะคราวนี้วิธีการเราบอกว่าอินโฟเมชันมันจะฟลูได้ไงผมให้เทคนิคเร็วๆนะฮะซึ่งมันมันใช้เวลาอธิบายเยอะมากคือหลักการคือการบริหารความสัมพันธ์เพราะในสปายเชนจึงมีคนพูดถึงเรื่องของ c r m การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า s r m การบริหารความสัมพันธ์กับสปายเออร์จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่นำไปใช้ในการวางแผนสปายเชนบางคน c r m เครื่องมือการตลาดไม่ใช่ c r m คือเครื่องมือของการจัดการสปายเช
นะครับก็ยังมีเวลาเดี๋ยวไว้เราค่อยมาคุยกัน cash flow โอ้โหสปายเชนให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับเพราะ cash คือตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจข้อนึงธุรกิจอยากเก็บของหรืออยากเก็บเงินนะเงินเงินชอบเลยนะนะไม่มีธุรกิจไหนอยากเก็บของเนาะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรธุรกิจต้องทําให้เกิดแคชฟลูที่ดีแคชฟลูที่ดีส่วนหนึ่งมันก็มาจากการจัดการสปายเชนเนาะส่งมอบของให้ลูกค้าได้แล้วก็เก็บเงินจากลูกค้าได้ที่เราจึงมีการพูดถึงตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอินทรีเทอร์โนเวอร์การจะขายของได้เยอะมันไม่หมายไม่ได้หมายความว่าจําเป็นต้องมีของเยอะเสมอไปนะแต่ทําให้ของที่มีมันหมุนได้ไวขึ้นมีแล้วไปมีแล้วไปมีแล้วไปเพราะนั้นมีบางคนนะครับปรึกษาผมอาจารย์ผมจะขยายธุรกิจผมต้องขยายขังไหมผมเลยตั้งคําถามธุรกิจคุณขายของหรือเก็บของถ้าธุรกิจคุณเก็บของเชิญขยายขังแต่ธุรกิจคุณขายของเชิญบริหารสินค้าคงคลังให้มันหมุนรอบได้มากขึ้นสร้างยอดขายคุณได้มากขึ้นอันนี้คือหลักการที่เรียกว่า cash flow product flow เราพูดกันเยอะแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำนะครับทุกอันนะครับมันก็มีทั้ง forward และ backward นะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดน่าจะทําให้ท่านแยกออกระหว่างโลจิสติกคืออะไร supply chain คืออะไรผมไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับท่านท่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝาก material ตัวนี้ไว้กับทางสำนักซึ่งเดี๋ยวท่านไปดาวน์โหลดเอานะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ต้องการให้เห็นสีเขียวทุกองค์กรจะมี logistic activity อยู่ในองค์กรของตัวเองมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจผมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นผู้ค้าปลีกกิจกรรมโลจิสติกที่ผมจะไม่มีคือผลิตโอเคไหมฮะแต่กิจกรรมจัดซื้อผมมีกิจกรรมการบริหารสินค้าคงพลังผมมีเพราะฉะนั้นสีเขียวจะอยู่ในทุกองค์กรแต่สีเหลืองจากแหล่งวัตถุดิบไปถึงแหล่งบริโภคอันนั้นคือ supply chain นะฮะเพราะฉะนั้นแยกระหว่างโลจิสติกและ supply chain ไม่ออกโอเคไหมฮะผมขยายความเพิ่มมากขึ้นนะฮะการจัดการสัปปายเชนคือการบริหารการไหลระหว่างคือต้องดูทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรนะฮะด้วยจุดประสงค์คือทําให้ผลกําไรสูงสุดสัปปายเชนเช่นเดียวกันเราไม่ได้ต้องการต้นทุนต่ำที่สุดแต่ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราต้องการทําให้สัปปายเชนมันเกิด value มันเกิด profit โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้น overview เร็วนะครับเพราะโจทย์ที่ผมได้มาต้องการให้ท่านเห็นภาพโลจิสติกคืออะไรสปายเชนคืออะไรแยกแยะความแตกต่างระหว่างโลจิสติกสปายเชนได้โอเคเนาะและสิ่งที่เขาพูดถึงสกอร์สกอร์โมเดลสกอร์เหมือน Microsoft นะครับมีเวอร์ชันและเวอร์ชันล่าสุดที่เขาพัฒนาขึ้นมาคือเวอร์ชัน11ใครสนใจเรียนนะฮะเอเปกเปิดสอนใกล้ที่สุดไม่ไม่เปิดในประเทศไทยนะครับใกล้ที่สุดที่สิงคโปร์นะครับเปิดสอน3วันราคาสมาชิกอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 0 0บาทนะครับผมไปเรียนแล้วก็สอนได้สกอร์ professional มานะครับผมก็เอาความรู้มามิกมาขัดแปลงอะไรนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้นักเกรดจนเกินไปนะครับแล้วก็มาสอนท่านในราคาอย่างที่คุณนครบอกตอนต้น3วัน1 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ด้วยราคาที่สำนักโลจิสติกเขานำเงินภาษีของท่านมาซับซีไดนะครับเพื่อทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกแล้วเอาไปประยุกใช้ในธุรกิจของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเล่าสั้นๆให้ท่านเข้าใจ supply chain operation reference model ทำหน้าที่อะไรนะครับมาตกคำว่า reference ไปนะครับ score R คือ reference ทำหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการในสัปปายเชนมีใครในที่นี้ใช้ SAP ไหมครับไม่มีเลยโอเคเอามีนะครับเขาแปลกใจมากนะฮะเขาเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนข้างใครมากเวลาพูดถึง ERP นะครับก็ก็เถียงเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาเครมตัวเขาเองว่าเขาเป็น ERP นับวันของประเทศเออของโลกของไหนนะครับการออกแบบกระบวนการในระบบของ SAP ทั้งหมดใช้เฟรมเวิร์กตัวนี้ครับสกอร์โมเดลการออกแบบกระบวนการของ SAP ทั้งหมดใช้สกอร์โมเดลสกอร์นะครับมี 4P 
หมือนมาร์เก็ตติ้งนะครับมาร์เก็ตติ้งมีโปรดักต์ไพรส์เพลสโปรโมชั่นถูกไหมฮะสกอร์มีพรอสเซสมีเพอร์ฟอร์มานซ์มีแพคติสแล้วมีพีเพิลโอเคไหมฮะพรอสเซสเพอร์ฟอร์มานซ์แพคติสพีเพิลพรอสเซสสกอร์บอกว่าอ่ะให้เราทรีตอันนี้เป็นองค์กรของเราเนาะทุกองค์กรต้องมีแพลนมีซอสมีเมคมีดีลิเวอร์มีรีเทิร์นอันนั้นคือเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน11มีอีกหนึ่งอันคือ enable เขาบอกสปายเชียจะบริหารจัดการได้ต้องมี enable factor เช่นมีคนมีระบบ IT อันนี้คือสิ่งที่อันนั้นคือสิ่งที่สกอร์เวอร์ชัน11พูดถึงแล้วภาพพวกนี้มันมันมันมีมันมันมี definition ของมันนะครับเช่นเวลาเขาแพลนทำไมเอามาอยู่ level นี้เพราะแพลนทั้ง supply chain แล้วแพลนซอสแพลนเมคแพลนดิลิเวอร์แพลนรีเทิร์นแพลนอะไรพวกนี้ดีเทลมันจะเยอะมากนะครับผมไม่สามารถทุกสามวันมามาสรุปทั้งหมดตรงนี้ได้แต่อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสกอร์ process แล้วจะเห็นนะฮะซอสของเราการจะซื้อจัดหาของเรามันจะไปเชื่อมกับกิจกรรมดีลิเวอร์ของสปายเออร์ดีลิเวอร์ของเราจะไปเชื่อมกับซอสของคัสเตอร์โอเคไหมกิจกรรมการส่งมอบของเราจะไปเชื่อมกับกิจกรรมการจะซื้อของสไลเออร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะออกแบบมันก็จะมีเลเวลสกอร์นะครับสกอร์ process มันก็จะมีเลเวลของมันตั้งแต่เลเวลหนึ่งสองสามสี่เลเวลหนึ่งก็คือที่ผมบอกเนี่ยฮะ plan sort make deliver return enable เลเวลสอง plan sort plan make plan deliver plan return plan enable เขาก็จะบอกว่าวิธีการแพลนซอสที่ดีนะครับกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงแล้วเลเวลที่สามก็เป็นเลเวลที่องค์กรเอาไปเอาไปดีไซน์เองเพราะแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละธุรกิจมันก็มีความแตกต่างกันไปและเลเวลที่สี่จะเป็นเลเวลของ improvement ละอันนั้นคือ process โอเคไหมฮะที่ผมบอกว่าองค์ประกอบของสกอร์มันมี4 P ด้วยกัน P ตัวแรก performance ครับเขาก็จะมีตัวชี้วัดที่ใช้ในสกอร์โมเดลประเมินว่าสปายเชนนั้นดีหรือไม่ดีเขาดูจากอะไรผมเชื่อว่าในที่นี้ท่านก็มีการวัดประสิทธิภาพสปายเชนของท่านสกอร์บอกว่าเขาวัดใน5ด้านด้วยกัน performance นะครับด้านแรก reliability ความน่าเชื่อถือส่งมอบได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าด้านที่สองผมผมเชื่อว่าด้านแรกหลายๆธุรกิจวัดกันอยู่แล้วด้านที่2 responsiveness ครับความสามารถในการตอบสนองพอพูดถึง responsive เราดูเรื่องของความรวดเร็วเพราะนั้นเราดู cycle time ในแต่ละ activity ใน supply chain โอเคไหมฮะด้านที่3ผมเชื่อว่าในที่นี้ยังไม่มีใครวัดเขาวัดด้าน agility ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความหมายคืออะไรซัพพลายเออร์ส่งมอบของไม่ได้ท่านมีวิธีการปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนท่านอย่างไรลูกค้าปรับเพิ่มปรับลดออเดอร์ท่านมีวิธีในการปรับเปลี่ยนท่านอย่างไรคนที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนคือคนที่มีความสามารถในการแข่งขันในซัพพลายเชนได้ดีกว่าเขาวัดตัวนี้ด้วยด้านที่4ด้านที่5ผมเชื่อว่าท่านวัดอยู่แล้วแน่นอนคือคอสกับแอสเซทเพราะฉะนั้นอันนั้นคือ P ตัวแรกขอไปีตัวแรก performance ในมุมมองของในมุมมองของสปอร์ซึ่งมันก็จะมีดีเทลของมันนะครับ process ผมได้อธิบายไปแล้ว6 process ในเวอร์ชัน11 plan sort make deliver return แล้วก็ enable practice นะครับในในสปอร์โมเดลเขาก็จะบอกเอออาจารย์รู้แล้วว่าควรจะออกแบบกระบวนการในสปอร์อย่างไรรู้แล้วว่าประเมินยังไงพอประเมินแล้วเฮ้ยเรารู้เราจะรู้ตัวเองได้ไงว่าดีหรือไม่ดีอันนั้นเราจะต้องดู practice นะครับเพราะฉะนั้นในสกอร์โมเดลเขาจัด practice ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันอันแรก emerging practice ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเป็น practice ที่โอ้โหล้ำสมัยมากในในสปายเชนอันที่สอง base practice คือคนที่เขาเป็น base in class ในอุตสาหกรรมเขาทำไว้ได้ดีอยู่แล้ว
อันที่สามสแตนดาร์ดแพร็กติสคือมาตรฐานการดำเนินการถ้าสิ่งที่เราทำยังไม่ได้สแตนดาร์ดท่านต้องมาคิดแล้วท่านต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างเพื่อให้ได้สแตนดาร์ดแพร็กติสแต่ท่านบอกว่าวันนี้ท่านทำได้สแตนดาร์ดแพร็กติสแล้วท่านอยากมี improvement เพื่อยกระดับตัวท่านเองไปสู่ best practice ท่านก็จะต้องมาคิด initiative ว่าท่านต้องทำอะไรเพื่อเพื่อยกระดับกิจกรรมโลจิสติกเหล่านั้นไปสู่ best practice ได้อันนั้นคือ practice ความน่าสนใจของสปอร์โมเดลบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่บอกอย่างเดียวนะว่า practice ที่ดีควรจะทำอะไรไม่ใช่บอกอย่างเดียวนะว่า uh, performance วัดอย่างไรแต่บอกด้วยนะครับว่าคนจะทำกิจกรรม plan คนจะทำกิจกรรม source คนจะทำกิจกรรม make คนจะทำกิจกรรม delivery เนี่ยควรจะเป็นคนที่มีความรู้ทักษะประสบการณ์อะไรเพราะฉะนั้นในสกอร์โมเดลจึงมีสิ่งที่เรียกว่า competency model สำหรับคนที่จะต้องบริหารกิจกรรม logistics supply chain ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วแล้วมันมีอะไรต้องเรียนรู้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ CP marketing 4P สกอร์ก็ 4P เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นใน process ใน process นะครับก็เนี่ยฮะที่ผมบอกมันมี level ของมัน level หนึ่ง major process level 2 process category และเช่นเราบอกว่าดีลิเวอร์นะครับดีลิเวอร์เราก็ต้องมาดูมันมีดีลิเวอร์แบบไหนบ้างเช่นดีลิเวอร์แบบ make to stock make to order engineer to order หรือดีลิเวอร์แบบ retail อันนั้นจะเป็นเลเวอร์ที่2นะฮะที่จะเอา process ในธุรกิจมาเป็นตัวกำหนดแล้วจะมาดูแล้วฮะถ้าสมมุติผมจะดีลิเวอร์ make to stock มันมี process ย่อยๆอะไรบ้างโอเคไหมฮะในเลเวลที่3เช่นาการ inquiry quotation อะไรต่างๆ receive นะครับ validate order นะครับ reserve inventory delivery date consolidate bill load route shipment อันนี้เลเวลที่3 s p o r บอก process เขาให้ไอเดียมา3เลเวลนี้แต่ธุรกิจท่านไปดีไซน์เลเวล CLN improvement practice ท่านจะทำยังไงเช่นท่านอาจจะใช้ไคเซนท่านอาจจะใช้ลีนท่านอาจจะใช้ TQM อะไรต่างๆเพราะสรุปใจความสำคัญของสกอร์คืออะไร Reference Model ความหมายก็คือถ้าท่านจะออกแบบ Supply Chain ของท่านสกอร์มีไกด์ไลน์เนาะว่า Process ในทุก Supply Chain มันควรจะเป็นอย่างไรแล้วที่ผมบอกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง SAP เขาจึงเอาตัวเนี้ยไปออกแบบระบบของเขาเพราะฉะนั้นเวลาคนบอกใช้ SAP มันมันเป็นสแตนดาร์ดเพราะระบบมันถูกออกแบบด้วยอาร์เคเทคเจอร์ในลักษณะนี้ท่านจะดูแม้กระทั่งการโคดดิ้งในเมนูนะครับตรงนี้กับใน SAP เหมือนกันเลยถ้าใครใครใครเล่นโมดูลพวก MM อะไรอยู่โคดดิ้งจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสกอร์ทำหน้าที่ในการออกแบบ process แต่ออกแบบ process อย่างเดียวไม่พอเราบอกนำไปสู่ในเรื่องของ improvement ด้วยเพราะฉะนั้นการจะ improve ได้ท่านจะต้องประเมิน supply chain ของท่านก่อน supply chain ของท่านมี performance แต่ไรซึ่งสกอร์ก็ให้เครื่องมือถ้าท่านไปเรียนในดีเทลนะเขาจะบอกเลยแต่ละตัวเช่น reliability เวลาประเมิน reliability ประเมินอะไรบ้างสูตรการคำนวณเป็นยังไงตำราเล่นเท่านี้นะครับเพราะนั้นก็ก็วันนี้เอาเฉพาะคอร์คอนเซ็ปต์ของมันไปก่อนนะครับเพราะนั้นด้วยโจทย์ที่ผมได้มาช่วงแรกภูพื้นความรู้ความเข้าใจเรื่องของโลจิสติกส์สปายเชนให้เห็นภาพโอเวอร์วิวของสกอร์ก็น่าจะประมาณนี้ยังมีเวลาอีกสักครู่ไม่ทราบว่าท่านมีคำถามหรืออะไรอยากจะถามไหมฮะออเลสแท็กนะฮะโอ้อันนั้นจะเป็นอินพิเมนต์สกอร์แล้วนะครับผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับพอดีว่ามันมีคำแนวที่ขอให้ดูครับพี่ก็ทราบเราพี่ก็เคยเรียนนะครับกับผมที่มันก็จะมีเวลาเราเอาสกอร์ไปอินพิเมนต์เนี่ยเราจะมีเครื่องมื
เออสไลด์ต่อไปผมขอความอนุเคราะห์คนถ่ายรูปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นลิขสิทธิ์จะต้องระมัดระวังสมควรเพราะว่าผมเป็นออโตไลท์อินสตรัคเตอร์ของเอปิกที่ที่เขาแต่งตั้งมาเพราะนั้นแมทริเอลทุกชิ้นจะต้องได้รับการขออนุญาตก่อนเผยแพร่นะครับนำไปใช้ในการอิมพิเมนต์สกอร์ของเอวด้วยนะครับหน้าตาเป็นประมาณนั้นเซ็กซี่ฟิตเองเพราะวันนี้ผมมาจากมหาวิทยาลัยของรัฐนะฮะแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันมันมันค่อนข้างไปเยอะก่อนเพราะผมเองสายคอนแทคกับเขาไปด้วยนะครับโอเคถ้าไม่มีคําถามผมขอใช้เวลาสั้นๆนะครับเวลาเวลาออกมาข้างนอกเนาะถ้าผู้บริหารมหาลัยก็บอกอาจารย์คนรู้จักแต่อาจารย์แต่คนไม่รู้จักมหาลัยนะครับเพราะนั้นก็ก็เลยบอกว่าเรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับผมมาจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอบเกล้าตรีนะฮะในนี้ไม่แน่ใจมีสิทธิ์เราบางมดหรือเปล่ามหาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยไม่กี่มหาวิทยาลัยในประเทศที่ต้องเข้าสอยไปสามกิโลเมตรนะครับเราก็สร้างประวัติศาสตร์เมื่อเช้าผมบอกอพี่หลักนะฮะผมผมมาประชุมที่นี่เดือนไม่เดือนนะหรือเกือบทุกเดือนไม่ทราบไปผมมาโดยปกติ30นาทีนะฮะสิบกว่าโลยครับขึ้นทางด่วนจากสะพานแหวนมาลงมูลุคงเนี่ยเมื่อเช้าทําประวัติศาสตร์ให้ผม3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะฮะหกโมงครึ่งนาทีโอ้โหสุดยอดเพราะมหาลัยของเราเนี่ยร่างเง่าของมหาลัยคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพราะถ้าคนจบบางคนจะนึกถึงวิศวะเนาะเมื่อ15ปีที่แล้วขณะที่การพอดีสมัยนั้นดรกิจสนะคงเคยรติกรนะครับก็มีดําริให้ตั้ง GMI คือ Graduate School of Management and Innovation ขึ้นมาโดยการสอนการจัดการของเราเราไม่ได้สอนการจัดการทุกทั่วไปเช่นบัญชีการตลาดแต่เราเป็นการสอนการจัดการเฉพาะทางเช่นการจัดการโลจิสติกการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการอะไรต่างๆเพราะภารกิจของครูบาอาจารย์ในมหาลัยทุกวันนี้มี 2-3 สาภารกิจภารกิจแรกจากการเรียนการสอนในมหาลัยอันนั้นแน่นอนภารกิจที่2ท่านต้องวิจัยไม่งั้นท่านจะไม่มีองค์ความรู้อะไรมาสอนนักเรียนและภารกิจที่3คือการบริการวิชาการกับสังคมโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่นครบอกตอนต้นนะฮะนอกเหนือจากผมเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการแล้วตอนนี้ผมเหมือนอาจารย์ประจำสำนักโลจิสติกส์ไปด้วยนะฮะเพราะว่าเราเราบริการวิชาการในเรื่องของการฝึกอบรมภายใต้โครงการที่สำนักโลจิสติกส์ให้ความไว้วางใจเรารับผิดชอบดูแลก็คือสร้างนักจัดการโลจิสติกส์นะครับเราทําอย่างนี้ด้วยการเป็นเครือข่ายของสถาบันวิชาชีพระดับโลกคือเอพิกที่ผมคุยท่านฟังก่อนหน้าทั่วโลกเขาก็จะแอสไซน์ชาแนลพาร์เนอร์ในประเทศไทยมีชาแนลพาร์เนอร์สองรายคำว่าชาแนลพาร์เนอร์คือคนที่เอาองค์ความรู้ของเอพิกมาถ่ายทอดได้1คือบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่ง2คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำกล้าวมีโดยในประเทศนี้มีออโตไลท์อินสตรัคเตอร์สองคนทางประเทศนะครับคือเอปิกบอกว่าคนที่จะเอาความรู้เข้ามาถ่ายทอดได้หนึ่งก็คืออาจารย์ที่อยู่บริษัทที่ปรึกษานั้นเพราะหนึ่งคุณมีชาแนลพาร์เนอร์คุณก็ต้องมีออโตไลท์อินสตราคเตอร์เนาะและอีกคนหนึ่งก็คือตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราสอนเนี่ยอาจารย์มาจากมาหลายนะบางคนก็บอกอาจารย์มาเปิดตำราสอนเล่าให้ฟังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าวันนี้สิ่งที่ได้ได้ทฤษฎีบ้างหรือเปล่าหรือได้กรณีศึกษาไปบ้างนะครับแต่ด้วยเวลาอาจจะกัดก็ผมมีเวลาสองชั่วโมงก็อ่านเล่าเคสให้ได้ไม่เยอะเพราะในเชิงของการบริการวิชาการนี่คือตัวอย่างของอุตสาหกรรมนะครับที่เราบริการวิชาการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปียกตัวอย่างเช่นฟู้ดซัพพลายเชนของ CP ปีที่แล้วเราเรียนกัน5้ารุ่นนะฮะรุ่นละรุ่นละ40 50คนนะครับความน่ารักของผู้บริหารเขาคืออาจารย์ผมไม่อาจารย์สอนอย่างเดียวนะอาจารย์สอนเสร็จกรุณาให้โจทย์แล้วพออาจารย์ให้โจทย์อาจารย์กรุณาติดตามผมด้วยปีที่แล้วพี่หลักไปด้วยครับที่ที่ขอนแก่นเราก็ไปดูว่าเออคนที่เรียนกับเราเนี่ยไปอาร์ดีซีของเขาที่ขอนแก่นเนาะเขาเอาความรู้ที่เราสอนไปไปประยุกต์ใช้ในงานเขาอย่างไรปีโตเคมีข้อสปายเชนนะปี
ีที่แล้วก่อนที่ท่านดรไพลินอดีซีโอจะหมดวาระนะฮะก็มานั่งคุยกันว่าอาจารย์ผมยากจะสร้างประวัติศาสตร์ก่อนผมหมดวาระคือตั้งสิ่งที่เรียกว่าโลจิสติกส์แอคคาเดมีนะครับเพราะฉะนั้น17สิงหาคมที่ผ่านมานี้ผมนะฮะเราลงนามความร่วมมือกับปตทผมออกแบบหลักสูตรโลจิสติกส์ให้กับเครือปตททั้งเครือสําหรับคนที่จะต้องเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ปตทมีหลักสูตรโลจิสติกส์ประมาณ10หลักสูตรที่ผมดีไซน์ไว้ให้ภายใต้โลจิสติกส์แอคคาเดมีแล้วเป็นอะไรที่บังคับเรียนเพราะเนื่องจากถ้าท่านไม่เรียนท่านจะมีผลตอนประเมินผลปลายปีนะครับท่านท่านเพราะเลยความสำคัญการเรียนนะซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ผิดจริงๆต้องเรียนเพราะอยากรู้เนาะนะครับแต่อันนี้ก็เอาไม่เป็นไรเขาคงมีวิธีการของเขาอันนี้ก็ปิดโอเคมีข้อสปายเชนเฮลท์แคร์สปายเชนครับเครือโรงพยาบาลพญาไทยเครือโรงพยาบาลเปาโลนะครับสิบโรงพยาบาลนะครับเราก็ฝึกอบรมคลากรผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเภสัชนะครับจะซื้ออะไรสองสปีต่อเนื่องแล้วนะครับอัตโนมัติสปายเชนครับเป็นทั่วประเทศนะครับเราก็สอนเขามิสซูมิสซูวิชิตนะครับพาร์ทสปายเออร์เราก็สอนนะครับคอน sumer product ปีนี้ลินฟอกนะครับที่บริหารคลังให้ยูนิลิเวอร์เรียนกัน3 4รุ่นแล้วรุ่นละสามสิบสีคนโมเดิร์นเทรดสปายเชนครับถ้าใครมาจากแมคโครจะรู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่าเดอะสตาร์ปีนี้เดอสตาร์9ไม่เกี่ยวกับแกรมมี่นะฮะของของแมคโครก็บอกคุณจะเป็นผู้บริหารคุณต้องผ่านโปรแกรมเดอสตาร์นะครับเดอสตาร์ก็จะมีโมดูลหนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือโมดูลซัพพลายเชนวิธีคิดของเขานะฮะแต่ละรุ่นจะมีคนประมาณ20คนเรียนให้ครบโมดูลทำโปรเจกต์แล้วพรีเซนต์ไม่ได้หมายความว่าเดอสตาร์ทุกคนจะได้โปรโมทเป็นผู้บริหารนะฮะถ้าท่านเรียนแล้วพรีเซนต์โปรเจกต์ไม่โดนใจอยู่ที่เดิมก่อนนะฮะถ้าพรีเซนต์โปรเจกต์โดนใจน่าจะทําให้ธุรกิจมันเจริญก้าวหน้าไปได้ท่านได้รับการโปรโมทโปรแกรมนี้น่าสนใจอาจารย์เล่ามาอาจารย์พูดถึงปตท CP Mercedes b e n ซ์เบนมิสซูโอ้โหนี่โลจิสติกส์ซัพพลายเชนใช้กับธุรกิจใหญ่ๆอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมร่วมกับทางอิสเปนะครับสอนให้กับผู้ประกอบการขายเสื้อรายย่อยนะครับขายรองเท้าส่งออกขายเครื่องสำอางต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่ง non-profit organization นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมก็ถวายงานกับมูลทีมนภานะครับเพื่อช่วยเหลือ,อผู้ต้องขังหลังจากที่เขาพ้นโทษนะครับในเรื่องของการเข้าใจเรื่องของสปายเชนจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งกรมทางรวมนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันนะครับที่ที่ผมรับผิดชอบกับสำนักโลจิสติกส์ปีนี้เป็นปีที่3และโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพโลจิสติกส์และสปายเชนมืออาชีพระดับสากลชื่อโครงการยาวมากนะฮะปีหน้าเขาจึงเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นสร้างนักอุตสาหกรรมมืออาชีพนะครับหลักสูตรก็ตามที่ท่านเห็นตรงนี้และด้านหลักนะครับผมคิดว่าให้ความรู้ท่านแนะนำมหาวิทยาลัยให้ท่านได้รู้จักนะครับและนอกเหนือจากนั้นผมมีความรู้ฟรีๆที่ท่านเสพได้ทุกวันนะครับนอกเหนือจากข่าวดาราแย่งแฟนกันนอกเหนือจากการใช้โซเชียลมีเดียเช็คอินถ่ายรูปอาหารนะครับทีมงานผมจะอัปเดตองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกทุกวันก่อนเที่ยงทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีวันนี้เรามีแฟนเพจประมาณ 12,000 คนแล้วนะครับท่านเข้าไปเสิร์ชคำว่าโลจิสติกส์2014หรือโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกทุกวันก่อนเที่ยงจะมีคนอัปเดตองค์ความรู้เซฟฟรีๆนอกจากข่าวดราม่าดาราอะไรต่างๆนะครับก็อยากเชิญชวนในฐานะท่านเป็นนักโลจิสติกลองมาเสพข่าวประเภทนี้ดูบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เขาอัปเดตทุกวันก่อนเที่ยงโอเคไหมครับก็ผมคิดว่าผมใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าผมก็จะเป็นประโยชน์กับท่านในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์สปายเชนนะครับก็ติดต่อผมได้ตามช่องทางนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณครับค่ะดิฉันมีนามของสำนักโลจิสติกส์ขอขอบคุณดรวัชรพจน์ทรัพย์สมุนสุขบุญเป็นอย่างสูงค่ะ